Nisai Gore Premanandi Hari 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 Давайте поприветствуем еще раз Шута Кирти Прабо. Он много лет он в качестве слуги, секретаря путешествовал с Шилой Прабхупадой и делал заметки, которые позже были вот опубликованы в форме книги. Сейчас он нам расскажет. You're translating? <laughs> He's very wonderful. I've known him um, for some years. He was translating my classes. Мы давно знакомы. Я перевожу лекции Шутакирти Прабу еще с 2011 года. Yesterday someone asked me, how do we recognize a Vaishnava? Вчера меня спросили, как узнать Вайшнава. This is Vaishnava. Maharaj is Vaishnava. <laughs> so, um, we have very wonderful class yesterday. I imagine many of you, maybe most of you were here for that class. Кто, кто из вас был на вчерашней лекции? Yes. Oh, many new ones here today. Сегодня много новеньких. So, um, Uh, she's saying, можно подвинуться вперед, чтобы было forward, место, in, место для опоздавших. So they don't have to look through the windows, maybe. Инструменты можно убрать yeah. и сюда двигаться. Should I talk about this, do you think, now? The book is here now. Mm -hmm. Okay. Yeah. Actually, have these books. These have been sitting here in Mayapur for some years, and they're yeah, staying well. with Shakti Tattva Prabhu. He he brought them here. So at the end, I'll let you know about these books if anyone wants. Уже несколько лет здесь находятся эти книги, которые Шакти Тадва Прабу привез сюда. Я вам в конце расскажу про них. They are both in English, however. Обе книги на английском. So yesterday. Um, we had verse from Shrima Bhagavatam, 10th canto, I believe it was chapter 65, text 15. And, and for me it was a very wonderful topic because in it it talked about Krishna laughing. И там была тема, которая меня очень вдохновила, там описывалось, как Кришна смеялся. So we spent most of the class yesterday I was describing how Srila Prabhupada is laughing. It was my favorite thing was seeing Prabhupada laughing. И я описывал в течение всей лекции, как Шила Прабхупада смеялся. Это одна из тем, которые я очень люблю. So if everyone approves, we'll continue with that for at least part of this session. И если вам понравилось, то мы продолжим эту тему. Yes. <laughs> As I said, Krishna consciousness joyfully performed. И как я уже упоминал, сознание Кришны, практика сознания Кришны приносит только радость. I did learn, though, to have that joyfully perform. We do need to practice austerities. Но для того, чтобы обрести вот это счастье, необходимо совершать определенную аскезу. As it stated, one cannot have Krishna consciousness and a comfortable life at the same time. Как часто говорил Шила Прабхупада, невозможно одновременно практиковать сознание Кришны и наслаждаться при этом комфортной жизнью. And after a lifetime of avoiding India, my, due to actually my wife's insistence, we live in Vrindavan. И после того, как в течение всей жизни я пытался избегать Индии, моя жена вдохновила меня на то, чтобы мы поселились во Вриндаване. 
настояла. She didn't inspire me, she insisted, yes. Она, да, не вдохновлялась. That was a nice translation, inspired. Yes, she inspired me. И она также и вдохновила меня. And it is a very wonderful, ecstatic place, Prabhupada's home. И это дом Шилы Прабхупады, очень экстатичное место. You know, Prabhupada stated way back in 1972, Шила Прабхупада приехал туда давным-давно, это был 1972 год. И я провел с Шилой Прабхупадой целый месяц, он в это время двигался в сторону Картики. И для многих преданных это была первая поездка в Индию. And their first time in Vrindavan. И их первый приезд во Вриндаван. And for some of them, just as it is now, when they go to Vrindavan, they think they're going to go to the Goloka Vrindavan. И точно так же, как сейчас, когда мы едем во Вриндаван, мы думаем, что попадем на Голока Вриндавану. Hearing the sounds of parrots, copa vriksha trees, just picking what you want, but it's not like that. Будут звуки, трансцендентные звуки попугаев, будут везде плоды какие-то, которые можно будет сорвать, все будет. Прабхупада said it's replica Vrindavan. Но Шила Прабхупада говорил, что это отражение Вриндавана. And when he asked one of his very, very senior devotees, how do you like it here in Vrindavan? И одного из самых старших преданных Шила Прабхупада спросила, как тебе нравится здесь во Вриндаване? The first day, he said, oh, Shrila Prabhupada, it's a very wonderful, amazing place. И тот первый день ответил, Шила Прабхупада, это удивительное, поразительное место. Transcendental. Очень трансцендентное. But then the next day, He said it smells. Но на следующий день он уже почувствовал запахи. So many bad smells, so dirty. Столько грязи повсюду было, дурных запахов. Beggars in the street. Постоянно попрошайки на улице. So then Prabhupada explained, you, you have to have the eyes to see Vrindavan. И тогда Шила Прабхупада объяснил, чтобы увидеть настоящий Вриндаван, нужны соответствующие глаза. Just like here in Mayapur. Так же, как здесь, в Майапуре. We have to understand these places. Krishna's birthplace, Lord Chaitanya's birthplace, are transcendental. Мы должны понять, что в действительности эти места рождения Кришны Вриндаван и это место рождения Господа Чайтани Майапура, они трансцендентны. But the way to enter that transcendental atmosphere again is through service, through devotional service. Но вход в эти трансцендентные обители лежит через преданное служение. There is no quick process. Нет никакого короткого пути. Sometimes in Vrindavan the devotees go and they seek out the Rasika Guru. They think he Tap them on the head, and they're going to see everything. Некоторые преданные приезжают во Вриндаван и думают: ну сейчас найду Расика Гуру, он меня по голове похлопает и мне все откроется. But you're just being cheated. Их просто обманывают. I know in Vrindavan for some time when I first went there, and so many times visiting, I would even take bath in Radha Kund. И хотя я приезжал во Вриндаван уже давным-давно и много раз туда приезжал, я ни разу не омывался в Радхакунде. И как, каков правильный путь омовения в Радхакунде? Мы должны совершить поклонение, предложить поклоны, потом взять на голову несколько капель воды, только тогда мы можем войти в воду Радхакунда. Water on my head, as Srila Prabhupada said, that's the best thing. Но я следовал тому, что сказал Шила Прабхупада. Он сказал, самое лучшее это взять несколько капель воды и поместить себе на голову. He said, none different in Radharani. Шила Прабхупада сказал, что это озеро не отлично от Радхарани. He said we can go in the course of the Jamuna. Ну, конечно же, Шила Прабхупада разрешил нам омываться в Ямуне. Back 1972, Prabhupada said, "When you go in the Jamuna, be careful of the turtles. There'll be turtles in there. You dive in, you hit your head on a turtle." 
И Шила Праупада также предупредил нас об опасности, когда будете нырять в яму, но там плавают черепахи, можете голову разбить. No но сейчас уже черепах там нету. So yesterday I was telling you about one of my very good friends, Paramahamsa Swami. <laughs> Вчера я вам рассказывал о своем самом лучшем друге Парамахамсе Swami. Why don't you, Vishaka, you can open this book and make it to a picture of him, see what a wonderful... Тут есть фотогра его фотография. Yes. Um, so, when we got to Vrindavan, Prabhupada stayed in his rooms at Radha Damodar Temple. Когда мы первый раз приехали в Вриндаван, Шила Прабхупада остановился в своих комнате в Радха Дамадаре. But there was no facility for the devotees. There was no Krishna Balaram Mandir, no guest house. В то время еще не было никакого Кришна Баларам Мандира, никаких гестхаусов, никаких удобств для преданных. So most of the devotees they stayed in two places. One was Fogla Ashram and Kashigat Palace. Yeah. А, и преданные, соответственно, остановились в двух местах, которые тогда были доступны. Это был Фогл Ашам и... Yeah. Вот это Парамахамса с вами. Very, very Очень сладкий, преданный. Hmm? Can have look at Можете some of the посмотреть фотографии. So, and... Just being healthy was a chore for us Westerners in Vrindavan. И просто сохранить здоровье в Вриндаване для нас было серьезным испытанием. Eating healthy prasadam, cleaning our cloth. Даже получить какую-то пищу, которую мы можем есть, или постирать одежду, было непросто в то время. Not getting dysentery, malaria. Очень сложно было избежать дизентерии, малярии. Jaundice. Uh, so people would come when Prabhupada would give lecture at Radha Damodar Temple. И когда Шила Прабхупада давал лекции в храме Радха Дамодары, приходили люди. Otherwise, they were just at the ashrams trying to take care of, keep body and soul together. А остальное время они проводили вот в этих ашрамах, фоглашами, чтобы как-то выжить. So one day in the morning, and I would sit on the veranda between Prabhupada's sitting room and his kitchen. Я в это время сидел на веранде между рабочей комнатой Шилы Прабхупады и его кухней в там храме Радха Дамадары. So one day this Brahmachari, he's walking around in the courtyard in front of Radha Damodar. И я заметил одного Брамачари, который ходил кругами возле Радха Дамодары там в храме. So Prabhupada rang his bell. I went in. He said, "Who is this boy? He was the only one in the temple." И Шила Прабхупада позвонил в колокольчик и спросил, а что это за парень, что он тут делает в храме? He said, "Call him." Позови его. So I went out. I didn't know him. I went out. I said, "Prabhupada wants to see you." Я не знал его. Я подошел к нему и сказал, "Прабхупада тебя зовет. Хочет увидеть." So we both went back in the room, offered obeisances, and Prabhupada's like. Where are you coming from? Who are you? И Шила Прабхупада посмотрел на него. Мы предложили ему поклон. Он посмотрел на него и спросил, показал вот так вот, ты кто, откуда? At the time he was, I was 21. He was like 19 years old. Мне в то время было 21 год. Ему было 19. And he told Prabhupada, him and his god brother, they had been in South India. И он рассказал, что он и еще один духовный брат были в Южной Индии. Они там проповедовали. И можно было заметить, что он ну, такой немного независимый. В то время каждый из нас был связан с одним из храмов. Мы, у нас не было таких независимых. So Prabhupada said, well, what are your plans? И Шила Прабхупада спросила, какие у тебя планы? He said, well, Prabhupada, after Kartik, my god brother and I, we plan on going to Vietnam. И он сказал, Шила Прабхупада, после Картики мы с, с моим духовным братом хотим поехать проповедовать во Вьетнам. That's like saying you want to go to Gaza now. Это все равно, что сейчас сказать, что вы хотите поехать в сектор Газа. The big war going on in Vietnam. В то время там шла большая война во Вьетнаме. So that, 
Prabhupada's eyes got very big. <laughs> he said, Achaa, Vietnam. Prabhupada loved people that were ready to preach in the most difficult areas. So he looked at him. He said, you should take sannyas. That's not a god brother saying you should take sannyas. That's your spiritual master saying you should take sannyas. In those days, every boy wanted to take sannyas. So, he became startled, Paramahamsa. Тот немножко был замешательстве. Never even thought about it. Он даже никогда не думал еще об этом 19 лет. And then Prabhupada said, "Well, he said, you go before the samadhi of Srila Rupa Goswami, and you chant your japa there, and you pray to him." И Шила Прабхупада сказал, ну что, подготовиться, иди сейчас к самадхи Шила Рупа Госвами, повторяй там джапу и молись. And then the next day he came back and Prabhupada said, you go before the Samadhi of Krishna Das Kaviraj. He said, and there you chant and you pray to him whether you should take sannyas. На следующий день он пришел и Шла Прабхупада сказал, теперь иди к Самадхи Кришна Дас Кавираджа Госвами, там молись, чтобы он тебя благословил да, на принятие саньяс. So in this way Prabhupada kept sending him to the Samadhis of previous Acharyas to chant, to pray. Так вот несколько дней шла Прабхупада его отправлял к самадхи наших предыдущих ачарьев, чтобы он там повторял святые имена, молился. And then finally he came in and Prabhupada said, "So?" <laughs> и потом он пришел и шла Прабхупада сказал, "Итак?" And of course, yes, Prabhupada wanted to take sannyas. И тот сказал, "Да, шла Прабхупада, я готов принять саньяс." So Prabhupada said, "Okay, you tell my secretary, Shaima Sundar, he'll take you to Loi Bazaar, and you buy fresh cloth, and you get your bamboo to make danda." И Шила Прабхупада сказал, "Отправляйся к моему секретарю, Шаима Сундаре, с ним вместе иди на Лои Базар, там купите новую одежду и бамбуковые палки, чтобы сделать данду." And Prabhupada told him, "We're going to have big jagya, rasa, rasa yatra purnima." And there he was going to initiate six sannyasis. И Шила Прабхупада сказал, что инициация будет на Расаятра Пурниму, это последний день Картики, и вы шесть человек примет саньяса. So this is just a young boy, Brahmachari. Это был молодой паренек, 19 лет, Брамачари. So he goes to Prabhupada's secretary and said, Prabhupada said, I'm taking sannyas. И он пришел к секретарю, к Шамасундаре, и сказал, Шила Прабхупада сказал, что я принимаю саньясу. Шамасундар, он 10 лет старше, он был в движении 7 лет. И Шамасундар, самый старший преданный движение, он уже 7 лет был в движении, и он столько уже опыта имел. So he didn't believe him. He said, Prabhupada didn't say anything to me. И он не поверил ему, сказал, что-то Прабхупада мне то об этом ничего не сказал. Прабхупада сказал, ask Prabhupada. He said, I'm taking sannyas. Me and my god brother. Тот сказал, спроси у Шилы Прабхупада. Он мне сказал, что я принимаю саньясу. Then he found out. Prabhupada said he was going to take sannyas. И он пошел к Шиле Прабхупаде, и тот же Шила Прабхупада подтвердил, да, он будет принимать саньяс. And then the other devotees who were taking sannyas, they found out. И тогда другие преданные, которые принимали саньяс, они тоже узнали, что вот молодой мальчишка тоже будет. We didn't need internet, Iskan back then. Everything around the world. Хотя интернета в то время не было, все слухи распространялись моментально. Prophets a gossip. Prophets a gossip. Шила Прабхупада называл это слухи. Yeah, he didn't say prajalpa. He said we like to talk gossip. Он не говорил про джалпа, он говорил, распространяются слухи. And some of the devotees who were going to take sannyas, they said, "Who? Why are they taking sannyas? They're not qualified." И другие преданные, которые принимали саньяс, они спросили, а этот что принимает саньяс? Он вообще кто такой неквалифицированный? So big argument was going on. Был большой спор. Prabhupada said. Prabhupada подтвердил. So that night. There were initiate first initiation, Brahman initiation, sannyas initiation, 
Итак, в ту ночь была инициация, первая инициация, вторая инициация, саньяс. Prabhupada said that Narada Muni and Srila Rupa Goswami came to that program. И Шила Прабхупада в конце сказал, что эту программу посетили Нарада Муни и Рупа Госвами. This is our Srila Prabhupada. He could see them at different times. He would say, Narada Muni has come. We didn't see Narada Muni. В разные времена Шила Прабхупада об этом говорил, что приходил Нарада Муни. Мы этого сами, конечно, к сожалению, не видели. In 1967, at the Mantra Rock concert, he said, Narada Muni had come. В шестьдесят седьмом году на мантра рок концерте Шила Прабхупада говорил, что приходил Нарада Муни. И он спросил преданных, вы видели Нарада Муни? А он видел, да. So he took sannyas, him and his godbrother, Paramahamsa and Parabhajakacharya. И вот эти двое юноши приняли саньяс, Парамахамса и Парабхаджакачарья. And of course, they couldn't get visas to Vietnam. No one was getting visas to Vietnam. It was a war zone. И они, конечно же, не могли получить никакой визы во Вьетнам, потому что шла война. But they did go to Tehran, Iran. Но они отправились в Тегеран, в Иран. And uh, Parbhajakacharya, he became a yoga teacher to the the king's daughter, the Shah, Shah of Iran's daughter at that time. И Парибхаджакачарья стал учителем йоги принцессы, дочери местного шаха. So I didn't see Paramahamsa for another almost two years. Потом я не видел Парамахамсу в течение двух лет. He became Prabhupada's secretary. И тут он стал секретарем Шила Прабхупады. I was talking about that yesterday, those of you were here. И мы вчера об этом рассказывали для тех, кто были здесь, слышали. When he took sannyas, he didn't know any shlokas. Когда он принял саньясу, он не знал еще никаких шлок. Now he knew a lot of shlokas. He could chant Sanskrit shlokas. Спустя два года он уже знал шлоки, мог произносить санскрит. So when he became like anyone, when he became Prabhupada's secretary, he was in ecstasy to be with Srila Prabhupada. И как и все остальные, как только он стал секретарем Шила Прабхупада, он был просто в восторге быть все время с Шилой Прабхупадой. So I told you when Prabhupada rang the bell, I would go in the room. No one else went into the room. Only Shruti Kirti. И я вам рассказывал, когда Шила Прабхупада звонил колокольчик, заходил только я, больше никто не заходил, только Шута Кирти. So for the first time he said, call Paramahamsa. И вот первый раз он мне сказал, позови, позови Парамахамсу. So this big two meter tall Paramahamsa, he goes into Prabhupada's room, does Dandava pranams. Он был двухметрового роста, вот он заходит и делает Дандава пранам. Chanting slokas, Amagina, Tamaranda, Shah, going on and on, chanting slokas. Произносит одну за другой шлоки, Amagina, Tamaranda, Shah. I never did that. I would go in, offer obeisances, and yes, Prabhupada. Я так никогда не делал. Я просто приносил поклоны и уже сразу вставал и ждал, что скажет Шила Прабхупада. And Prabhupada sitting there. Шила Прабхупада сидит там. So the next time he goes in. Dandava pranam, chanting slokas. И вот в следующий раз он опять заходит, снова падает, дандават пранам, произносит шлоки. Third time he goes in there, dandava pranams. Третий раз он заходит, делает дандават пранам, шлоки произносит. <laughs> so the third time he's he's doing his pranam mantras, chanting, chanting shlokas. Prabhupada sitting behind the desk. И вот третий раз он уже произносит эти шлоки в поклоне. Шила Прабхупада сидит за столом. He said, get up. И Шила Прабхупада говорит, да вставай уже. How are we going to get anything done? You lying on the floor. Шила Прабхупада сказал, как ты будешь что-нибудь делать, потому что ты лежишь на полу. Как ты будешь выполнять мои наставления? Yeah. Oh, пошли. Hare Krishna, thank you. <laughs> Mataji, she made treats for all of you at the end. That was Mataji was jealous, sladest. So that was our Paramahamsa Swami. What the Kobul Paramahamsa Swami? I told you we were very close, him and I. 
я вам рассказывал, мы были очень близки с ним. So in 1975 we were staying in Juhu. И в 75-м году мы вместе были в Juhu. Mm. Juhu, of course, the temple right next to the Indian Ocean. И храм Juhu, как вы знаете, он находится почти рядом с, с побережьем океана. No, no temple there then. Prabhupada was staying on second floor flat, one of the flats that were available. В 75 году там не было никакого храма, только приобрели эту землю, и Шила Прабхупада жил в квартире на втором этаже. But the ocean was there. Но океан там был. Us Americans, we like the ocean very much. Американцы очень любят океан. We like driving cars, swimming in the water. Мы любим водить в машины, плавать в океане. So me, Parmahamsa, and Nitai, when Prabhupada would take lunch, and then he would take a nap, we would go walk the one block to the ocean. И я с Парамахамса и Нитаем, как только Шила Прабхупада ложился отдыхать после обеда, сразу же отправлялись на океан. It wasn't a pretty ocean. It wasn't pretty. It wasn't beautiful. И это не был такой вот красивый океан. Brown, grayish water. Такая коричневая вода, грязная. And at one o'clock in the afternoon, no one was there because it's 40-45 degrees. И в час дня там никого не было, плюс 45 градусов. But we were with Prabhupada. Но мы-то были с Прабхупадой. And we would take any chance we could get to try to enjoy. И мы пытались любой промежуток свободного времени использовать, чтобы понаслаждаться. And we had almost an hour. When Mataji, Palika, she would serve Prabhupada lunch, and after lunch she would take a nap for half an hour. И у нас был почти целый час. Мададжи Лалита, она служила Шли Прабхупаде, раздавая просад, и потом Шли Прабхупаде еще ложился на полчаса отдохнуть. So we had one hour to walk to the beach, lie in the dirty sand, and go in the warm water. И у нас была возможность прийти на этот грязный пляж, полежать на грязном песке и окунуться в воду. Even though it wasn't that nice, still we wanted to do it. It was it was the sea. И хотя это было не не такое приятное удовольствие, но все равно мы пользовались этой возможностью. Все-таки это было море. So after a few days, the Sanskrit editor said, "I can't do this anymore. I have too much service to do." И вот Нитай пробовал в то время санск... редактор санскрита, он сказал, больше я не могу туда ходить, у меня слишком много служения. And after another few days, Parmahamsa said, I have to type all these letters for the devotees that Prabhupada dictated. He said, I can't go anymore. И вторым отказался Парамахамс. Он сказал, что мне нужно печатать все письма, ответы Шилы Прабхупады, у меня тоже времени нет. Like me, I was determined that I'm going to go by myself, because I can go. Но я был очень решительно настроен. Ну ладно, тогда буду сам ходить. I was in my room 24 hours a day. Потому что я 24 часа в сутки находился в комнате рядом с Шилой Прабхупадой. So for me, going anywhere was something different. Поэтому для меня вообще куда-нибудь выйти, это было ну замечательным событием. So I kept going. Поэтому But, я продолжал ходить. So then one day I came back. Однажды я вернулся. And I heard those special mantra. Я услышал эту особую мантру. Prabhupada wants to see you and he's really mad. Шила Прабхупада хочет тебя увидеть и он очень зол. He heard you're going out to the ocean by yourself. Он услышал, что ты сам по себе ходишь туда на берег океана. I thought, oh, I'm in big trouble. Я подумал, ну все, я в дня большие проблемы. So it's the afternoon. Prabhupada's up for his nap. Where should the kirti? Это уже было после обеда. Шла Прабхупада встал после отдыха и спросил, где Шрута Кирти. So I went into his room. Я зашел в его комнату. I offered obeisances here, not in front of his, right here next to him. Я сбоку, прямо рядом с ним, предложил свои поклоны. Не так, как обычно, вот перед ним. See, for me, when you offer obeisances here, that's very formal. Потому что для меня предлагать поклоны спереди, это очень формально. But here is intimate. А здесь сбоку, это уже более так вот, сокровенно. So somehow I offered obeisances here. 
И так или иначе, я сбоку предложил поклоны. And Prabhupada's looking at me. И Шила Прабхупада посмотрел на меня. And I'm looking at him. А я посмотрел на него. I'm waiting for him to say something. И я жду, что он мне скажет. And he's just looking, yes? И он смотрит на меня так вопросительно, да. So now I have to think. И теперь мне пришлось задуматься. I said, you wanted to see me? Шила Прабхупада, вы хотели меня увидеть? He goes, no. Шила Прабхупада говорит, нет. I said, you didn't want to see me? <laughs> ah. He's playing with me. Он игрался со мной. Prabhupada always played with me. Шила Прабхупада все время со мной игрался. I said, Paramahamsa said you wanted to see me. Я сказал, Шила Прабхупада, Paramahamsa сказал мне, что вы хотите меня увидеть. He goes, oh. Шила Прабхупада так сделал такой серьезный, о, да. So I had to say something. I said, well, <laughs> I said he said that you were upset because I'm going to the ocean by myself. Мне нужно было что-то сказать, я сказал, Шила Прабхупада, я слышал, что вы расстроены, что я в одиночку хожу на океан. He said, oh, you're going to the ocean? Шила Прабхупада переспросил, а что ты ходишь на океан? I said, yes, we've been going every day, little swim, get some exercise, and but they couldn't go anymore. So I said, I've been going by myself. Шилапрупада сказал, я да, мы вот вместе ходили, там немножко плавали, делали упражнения, у них теперь нет времени, поэтому я один ходил. He said, oh, he said, swimming is a Vaishnava activity. <laughs> Шилапрупада сказал, о да, плавание это вайшнавская деятельность. I said, so it's okay? Я спросил, это нормально, да, Шила Прабхупада? He said, yes, it's okay. Шила Прабхупада сказал, да, нормально. But I never went again. Но я больше никогда не ходил. <laughs> Not okay. Not okay. Это, это не было нормально. Yeah. So that's what it was like. You never know what Srila Prabhupada would say to one person, next person, you never knew. Невозможно было предугадать, что Шила Прабхупада кому-то скажет, ни одному, ни другому. When I was in Los Angeles, New Dwarka, Prabhupada stayed for two months. Однажды я был в Лос-Анджелесе, в Нью-Дворке с Шилой Прабхупадой, он там провел два месяца. So I actually got to know some of my god brothers there. Я познакомился с некоторыми духовными братьями там. I never went to Mongol Arctic when I was with Srila Prabhupada. Я никогда не посещал Монголарти, когда был с Шилой Прабхупадой. My business was here the bell ring, I have to go in the room. То есть мое дело было находиться в соседней комнате и услышал колокольчик сразу зайти к Шили Прабхупаде. But two of my god brothers, why don't you come to Mongol Arctic? Но двое духовных братьев начали вдохновлять меня. А ты почему не не ходишь на Mongol Arctic? I said, well, I can. I said, Prabhupada may ring his bell. I have to go into his room. Я сказал, я не могу пойти, потому что Прабхупада может позвонить в колокольчик, и я должен зайти к нему в комнату. They said, very ecstatic. Bhardaraj leading Kirtan, Parikshit leading Kirtan, all these big, big devotees. И тогда эти преданные сказали, да ты что, там Бардарадж ведет Киртан на Мангаларате, Парикшит ведет Киртан, такие великие преданные. They said, does he ever call you during Mongol Arctic? Они спросили, а он вообще когда-нибудь тебя вызывал во время Mongol Arctic? I said, no. Я сказал, нет. They said, well, come. Тогда пошли. I said, okay, tomorrow I'll come to Mongol Arctic. Я сказал, хорошо, завтра я пойду на Mongol Arctic. So the next morning, 4.30, I go to Mongol Arctic in the temple. На следующее утро в 4.30 я иду на Mongol Arctic. Горни Тай. Рукмини Дворкадиш, Джаганат Баладев, Субадра. И вот там Горнитай, Рукмини Дворкадиш, Джаганат Баладев, Субадра. И я having wonderful time at the Kirtan. Everyone chanting, dancing. Prabhupada's upstairs. Everyone's in ecstasy. И я просто наслаждался этим нектаром, танцевал, пел, шла Прабхупада был там наверху в комнате. And then I get a tap from behind. И тут мне стучат по плечу. Пуджумна. Prabhupada wants to see you when he's really mad. Прадзюмна Прабху стучит мне по плечу и говорит, что Прабхупада хочет увидеть тебя, и он очень зол. That was a special mantra. Only those traveled with Prabhupada heard that mantra. 
Это была особая мантра, которую могли услышать только те, кто путешествовал с Прабхупадой. Ah, Я подумал, о, Кришна. Я бегу из храмовой комнаты по лестнице, забегаю в комнату, предлагаю свои поклоны. He never waited for me to look at him. While I was offering obeisances, he'd yell at me. И Шилапрабхупада никогда не ждал, пока я закончу поклон, да он уже начал кричать на меня еще, когда я был в поклоне. Where have you been? I've been ringing this bell for hours. Шилапрабхупада сказал, где ты был? Я уже часами звоню в колокольчик. I told you, like Lord Brahma, his two minutes could be two years to Prabhupada. Как у Господа Брама, две минуты могут превратиться в годы. I sat up. I said, Prabhupada. I said, I went to Mangalarati. Я сказал, что Прабхупада, но я пошел на Мангаларати. He said, you have no business going to Mangalarati. Что Прабхупада сказал, тебе запрещено ходить на Мангаларати. He said, your business is to be in your room 24 hours a day. What if I need something? Твое дело находиться в соседней комнате 24 часа в сутки, если вдруг мне что-то понадобится. He knew I wasn't in my room. It's the only reason he called me. И он знал, что меня нет в соседней комнате, именно поэтому он и позвал меня. I was in Maya because I went to Mongol I was the only devotee in Iskan who was in Maya for going to Mongol Я был в Мае, потому что пошел на Mongol Это был единственный преданный, для которого ходить на Mongol это Мая. Krishna consciousness. You have to understand what your service is. В сознании Кришны вы должны очень хорошо понять, каково ваше служение. We knew that back then. When you got a service, that was going to be your service for the rest of your life. That's what you thought. И мы понимали, да, вот это служение, которое у нас есть, оно будет до конца нашей жизни. Now, if I don't go to Mangalarati, then I'm in Maya. И сейчас, если я не хожу на Мангаларати, для меня это Мая. But sometimes my God brothers will chastise me if I don't go. Но иногда мои духовные братья ругали меня, когда я не ходил. And I'll say, Prabhupada told me I can't go to Mangalarati. Я им отвечал, ну, Прабхупада сказал мне, что я не должен ходить на Мангаларати. So while we were there, it was also winter in Los Angeles. Sometimes it would get very cold. И в то время была зима в Лос-Анджелесе, иногда становилось довольно холодно. And Prabhupada I told you, he would walk around to his rooms uh, chanting japa. So I had nothing. I had no blankets, no sheets. I had a straw mat I laid on the floor. У меня не было ни постели, ни одеяла. Я спал на соломенном коврике. And my chatter, that was my blanket. И мой чадр был моим одеялом. My arm was my pillow. Рука was была pillow. моей подушкой. So, I'm sitting there in the room, and there's a little stove in there that I used to cook for Prabhupada. И там также стояла небольшая плитка, на которой я готовил для Шилы Прабхупады. And I had the burners on. To make the room a little warmer. Я зажигал газ для того, чтобы как-то согреть комнату. And Prabhupada's walking around. My door was always open. Never closed the door. И Шила Прабхупада ходил вокруг, а моя дверь всегда была открыта. Я никогда не закрывал дверь. So Prabhupada looked in and he sees me sitting there. No jacket, no sweatshirt, no blanket. И вот Шила Прабхупада заглядывает в комнату и видит, у меня нету ни свитера, никаких вот теплых вещей. He said, do you have a blanket? Шила Прабхупада спрашивает, одеяло-то у тебя есть? I said, no, Prabhupada. Я говорю, нет, Шила Прабхупада. He said, come with me. Пошли со мной, говорит он. So I went back to his room. Мы возвращаемся в его комнату. He gave me the key to his Elmira, his closet. И он дал мне ключ от своего шкафа. He said, "You go in my Amira. You take any blanket you want." Шлапрупад сказал, "Иди к моему шкафу и возьми любое одеяло, которое пожелаешь." He had a few blankets in there. У него там было несколько одеял. And he had this one very beautiful quilt. И у него там было очень красивое одеяло. It was saffron, like mine. Оно было шафранового цвета. And on one side was silk. 
И с одной стороны был шелк. Other side was... <laughs> She's shaking her head. The other side was nice warm cloth, like, what do you, like flannel. Фла- фланель, да, или что yeah. Anyway. С другой стороны была... It was very nice warm quilt. То есть было очень красивое и очень теплое одеяло. Those same two boys и вот who made me go to Mongol Arctic. Те же самые два парня, которые заставили меня пойти на Mongol Arctic. Nonsense rascals they were. Негодяи. They said, "Why don't you come sleep in the temple room? We're sleeping in the temple room." Они мне сказали, "Ты знаешь, мы спим в храмовой комнате. Может быть, тебе тоже туда пойти спать?" I said, "I." I have to be upstairs, same thing, bell rings, I have to be there. Я сказал, вдруг Шила Прабхупада позвонит в колокольчик, нет, я должен быть там. They said, we're all sleeping in the floor of the temple room at night. You come, sleep there with us. Они сказали, да там так прекрасно, в храмовой комнате можно прямо на полу спать, приходи, будешь спать вместе с нами. Bad influence. Я попал под дурное влияние. So I thought, okay, one night I'll go there. Ну, я подумал, ладно, одну ночь там посплю. So they have these old sleeping bags, you know, old sleeping bags. Well, I come downstairs with my straw mat and this beautiful quilt. И вот я захожу туда со своим соломенным ковриком и с этим красивым одеялом. And we're all setting up to lie down, and they're looking at this quilt. They said, "Where did you get that quilt?" И они, у них такие старые спальники, они смотрят на мое одеяло и говорят, где ты взял такое одеяло? Это была моя вторая ошибка. Я сказал, Прабхупада мне дал. Я очень так гордо сказал, это Прабхупада мне дал. Все видели вот эту пьесу? Спектакль? Обязательно. А oh, кто видел уже спектакль? Обязательно должны посмотреть этот спектакль, который о Калиюде. In that play they have rep- personal representatives lust, anger, greed, envy. Там все представлены в этом спектакле, спектакле вожделение, гнев, жадность, зависть. So I could see in their eyes envy. Я увидел в их глазах такую зависть. I said you want it. Я спросил, вы что хотите одеяло? Они сказали, да. I gave it to them. Я отдал им. So then the next night I'm up in my room with the heat on. И вот на следующую ночь я опять в своей комнате и поджег опять and газ, чтобы согреться. Prabhupada's walking around and he stops. He said, where is the blanket I gave you? <laughs> и Шила Прабхупада опять ходит кругами, заглядывает в комнату, смотрит на мое зрелище и говорит, а где же одеяло, которое я тебе дал? And I said, Prabhupada, I gave it to one of my God brothers. Я сказал, Шила Прабхупада, я отдал его одному из духовных братьев. He said, go to my Elmira, get another blanket, and this time don't give it away. Шила Прабхупада сказал, так, иди снова к шкафу, возьми еще одно одеяло, но больше не раздавай. So that's what I did. Я так и сделал. I gave everything away to Srila Prabhupada. See, I would get so many things from Prabhupada. Я все раздавал, все, что получал от Шила Прабхупада, так много вещей он давал. You know, right around this time, 1975, 49 years ago, Prabhupada was in Atlanta, in USA, Atlanta. 49 лет назад, приблизительно вот в этот же период года, Шила Прабхупада был в Атланте, в Соединенных Штатах. We had just come from India. Мы только вернулись с Индии. From Juhu, hot, always hot. С этого горячего места Джугу. We had nothing. Prabhupada's entourage. We had slippers, no socks, no sweaters, no chatters. Мы приехали в тапочках, без носков, без свитеров, без ничего. And we're on the morning walk. И вот мы вышли на утреннюю прогулку. And Prabhupada's looking at us, we're like chatter wrapped around, walking with him. It's it's about 10 degrees out Celsius. И что Прабхупада смотрит на нас на улице 10 градусов тепла, и мы вот дрожим, заворачиваемся в чадры. So we get back to the temple. Prabhupada greets the deities. We have Guru Puja. He gives class. 
И затем мы возвращаемся в храм, приветствие божеств, Шалапраупада принимает Гуру Пуджу, дает лекцию. И он поднимается в комнату и звонит в колокольчик. Я захожу в комнату. He looks at me. Он смотрит на меня. He said, Do you have any socks? Носки у тебя есть? Спрашивает он. I said, no, <laughs> Я говорю, нет, Шалапраупад. He said, go to my Elmira and take some socks. Шлопрупада говорит, вон шкаф, иди бери носки. I said, Prabhupada, I can't wear your socks from your lotus feet. Шлопрупада говорю, я не могу же носить ваши носки с ваших лотосных стоп. He said, if I say you can do it, you can do it. Go get some socks. Шлопрупада говорит, если я говорю, что это можешь это делать, ты можешь это делать. Иди бери носки. He said, do the others have socks? Он спрашивает, а у остальных членов команды есть носки? He meant his secretary and Sanskrit editor. Он имел в виду секретаря и редактора санскрита. I said, no, Я говорю, нет, Шила Прабхупада. He said, well, get some socks for them too. Тогда для них тоже возьми носки. So I got a big stack of socks. Я набрал целую пачку носков. And then he looked at me. Он смотрит на меня. He said, do you have shoes? А обувь-то у тебя есть? I had to say, I said, no, Я говорю, нет, Шила Прабхупада. Said, Will you take a pair of my shoes? Шила Прабхупада говорит, ну тогда бери пару моих туфель. Said, I can't take your shoes. Я говорю, Шила Прабхупада, туфли-то ваши, я не могу носить. Said, If I say you can do it, you can do it. Шила Прабхупада говорит, если я говорю тебе, что ты можешь это делать, ты можешь это делать. So I grab those shoes. Я хватаю эти туфли. Prabhupada's shoes. Личные туфли Шила They were brand new. He wore them one day. Это были совершенно новые туфли. Он их один раз одел. They didn't fit him properly. Они ему не подошли по размеру. So he gave them to me. И он отдал их мне. He said to me, when the spiritual master is here, you can use his items that he gives you. Пока духовный учитель присутствует здесь, ты можешь носить те вещи, которые он использовал. He said, but once he's gone, they're worshipable. You can only put them on the altar and worship them. Но после того, как он оставляет этот мир, они достойны поклонения. Их только на алтарь можно помещать. Always remember that. Я всегда это помню. I said, yes, Prabhupada. Я сказал, да, Prabhupada. He said, okay, you can go. Все, можешь идти, сказал он. He gave me shoes and socks. <laughs> Дал мне туфли, носки. <laughs> so, of course, now I'm very happy. Сейчас я очень счастлив. And now it's my turn to make some joke. И теперь это моя очередь устраивать шутки. <laughs> so I go into the room, secretary and Sanskrit editor. Я захожу в комнату, где сидят э, секретарь и редактор санскрита. And I have this holding shoes and socks. I'm holding it. Я несу вот эти туфли, пачку носков. I said, look what Prabhupada gave me to wear. Я показываю им, смотрите, что мне дал Шила Прабхупада. They were envious. <laughs> В их глазах тоже появилась зависть. You have to go see Kali Yuga play green. He wore green with envy. <laughs> Должны обязательно посмотреть этот спектакль о Кали Юге. Вы увидите эту зеленую зависть. I knew they would be jealous. Я знал, что они позавидуют. <laughs> This is what we would do with each other. Это то, что мы делали с друг с другом. So they said, you can't wear them, they're Prabhupada's. You can't wear his socks, his shoes. Они говорят, ты что, тебе нельзя носить носки Прабхупады, его туфли? I said, oh, okay, because some of these socks are for you. Я сказал, ну ладно, некоторые носки-то для вас. They changed their mind very Они сразу поменяли свое мнение. Very easy to change mind of a devotee. Очень легко поменять мнение преданного. So that's what it was like to be personally with Srila Prabhupada. He took care of us every way possible. Вот таково было быть рядом с Шилой Прабхупадой. Он заботился о нас во всех отношениях. When we were in New York, Los Angeles, когда мы были в Нью-Дворке в Лос-Анджелесе, Prabhupada rang his bell one afternoon. Однажды вечером Шила Прабхупада позвонил в колокольчик. I went in. He said, "Call Nanda Kumar." Он сказал, я зашел, поклонился, он сказал, позови Нанда Кумара. 
Nanda Kumar was Prabhupada's servant before me for a year and a half. Prabhupada's servant. Полтора года Нанда Кумар служил Шили Прабхупаде до меня. Prabhupada said he was expert. И Шила Прабхупада говорил, что он был настоящим экспертом. So I found him in Los Angeles. So many flats were there where the devotees stayed. I, I found Nanda Kumar. I said, Prabhupada wants to see you. И там рядом с храмом квартиры, в которых живут преданные, я их обыскал, нашел Нанда Кумара, позвал его. Devotee would always say, why? Get scared, Prabhupada wants to see you. Why? <laughs> И преданные всегда пугаются. О, Шила Прабхупад зовет меня, почему? I don't know, Prabhupada wants to see you. Я сказал, не знаю, Шила Прабхупада хочет увидеть тебя. So we go back together, we offer obeisances. И вот мы возвращаемся вместе, предлагаем поклоны. Prabhupada gives me the key. He said, get my white bag. Шила Прабхупада дает мне ключи, говорит, достань мой белый чемоданчик. The white bag, Prabhupada's white bag, famous. That was his briefcase where he kept all important things. Белый чемоданчик Шила Прабхупада был очень знаменит. Он там хранил все ценные документы и вещи. So I get his white bag, come back and put it down. Я достаю белый чемоданчик, ставлю перед ним. Just watching Prabhupada was ecstatic. И просто наблюдать Шила Прабхупада, это уже было экстатично. Was a zipper. Everything he did was beautiful, Prabhupada. Потихоньку он так грациозно открывает молнию. Это. He opens it up. Открывает чемодан. He takes out two fifty-dollar bills, U.S. dollars. Достает две пятидесятидолларовых бумажки. Nineteen seventy-five. Это семьдесят пятый год. That's like five hundred dollars now. Это как пятьсот долларов сейчас. So he takes the one. He says, "Here, this is for your son." He's giving it to me. Дает пятьдесят мне и говорит, это для твоего сына. I learned with Prabhupada, whatever he wants to do, you accept it. И от Шила Прабхупада я научился тому, что если он что-то тебе предлагает, ты должен принимать это. Если он говорит вам, что он отдает вам Луну, вы должны принять это, они не должны говорить нет. Это оскорбление, когда вы отказываетесь принять что-то от духовного учителя. So he said here, this is for your son. I said, thank you, и вот он говорит, это для твоего сына, и я смиренно принимаю. Then he turns to Nanda Kumar. Here he said, for your son. И Шила Прабхупада протягивает Нанда Кумару 50 и говорит, это для твоего сына. Oh, Nanda Kumar. Prabhupada, I can't take any money from you. Он говорит, Шила Прабхупада, я от вас не могу деньги принять. So now immediately I thinking, oh, I messed up. И тут я думаю, ну вот я попал. And Prabhupada looks at him. He said, "It's not for you. It's for your son." И Шила Прабхупада смотрит на него и говорит, это не для тебя, для твоего сына. You can never win an argument with Prabhupada. Вы никогда не могли переспорить Шила Прабхупаду. Very first, one of the very first things I learned from Prabhupada was with his servant Nanda Kumar. Первый урок, который я получил от Шила Прабхупада, был с Нанда Кумаром. Before I was his servant, Nanda Kumar was his servant. Итак, до того, как я стал слугой Шила Прабхупада, его слугой был Нанда Кумар. But Kirtan Ananda Swami, after morning class, brought us in to introduce us to Prabhupada. Но после утренней лекции Шила Прабхупада привел нас в комнату, чтобы представить Шила Прабхупаде. Prabhupada was always so sweet at introductions. Шила Прабхупада был всегда очень сладок, когда ему кого-то представляли. So Prabhupada. И вот Шила Прабхупада нас представляет, Киртананда нас представляет, Шила Прабхупада говорит, вот эти двое брамачарьев, они из Нью-Вриндавана. И я был просто в таком ликовании, видя Шила Прабхупаду, я аж вспотел. И он смотрит на Куладри, So what is your name? И он смотрит на второго брамачария Куладри и спрашивает, как тебя зовут? Куладри Шила Прабхупада. Куладри Шила Прабхупада. Then he looks at me, he said, what is your name? Потом он смотрит на меня, говорит, а тебя как зовут? I just... <laughs> Я потерял дар речи. 
Kirti Nananda says, that's Shruti Kirti Prabhupada. <laughs> Shruta Prabhupada вместо меня, Kirtananda вместо меня отвечает, это Shruta Kirti Shruta Prabhupada. So then after a few minutes, Nanda Kumar comes in the room with Prabhupada's breakfast, Prashadam. Через несколько минут в комнату заходит Nanda Kumar с завтраком для Шилы Прабхупады. Fruits, maybe dahi like that, juice. Фрукт, йогурт, соки. Sandesh. Sandesh. And he goes and he's walking to put it on the table and Prabhupada starts yelling at him. И он ставит это на столик перед Шила Прабхупада, и Шила Прабхупада начинает на него кричать. Prabhupada said, where were you during class? Ты где был во время лекции? And I'm, this was the first time I saw Prabhupada become upset. Я вот первый раз вижу, как Шила Прабхупада гневается. Nanda Kumar, Prabhupada, I was preparing your breakfast. Шила Прабхупада, я готовил ваш завтрак. Prabhupada looked at him. He said, cutting fruit? Anyone can do that. Your business is to be a class every day. И он говорит, порезать фрукты любой может. Твое дело всегда находиться на лекции. I told you, two and a half years I never missed one class, never missed one morning walk. И за следующие два с половиной года я не пропустил ни одной лекции, ни одной прогулки. Even in Juhu, Mumbai. Даже в Juhu, Bombay. Prabhupada would walk along what was it called? The um, Anyway, it was right by the sea. It was a nice path by the sea in Mumbai. Every morning, Prabhupada would take that walk. Shila Prabhupada каждое утро ходил по набережной там Бомбея, Джугу Бомбея. This was after I had been in India for two months. Я в Индии был уже два месяца. A month before I had malaria. За месяц до этого я переболел малярией. So I'm on the walk with Prabhupada, but I'm not feeling so strong. И на прогулке с Лепропада я чувствовал себя не очень сильно. And then the sun came up. И вот поднимается солнце. Шамасундер looked at me, started laughing. Шамасундер рассмотрит на меня и начинает смеяться. He said, "Boy, do you have jaundice?" Он говорит, "О, парень, у тебя желтуха." The whites of my eyes were yellow, one of the symptoms of jaundice. Во время желтухи белки глаз становятся желтыми, это один из признаков. And he's laughing. You have jaundice. Was like every, we were all sick in India. Oh, он смеется. О, ты заболел. Мы там все болели в Индии. So then we get back to the flat where Prabhupada's staying. И вот мы возвращаемся на квартиру, где живет Шила Прабхупада. И тут has новость, новость. У Шута Кирти желтуха, у Шута Кирти желтуха. Искан Ньюс. Искан Ньюс. This was our Искан Ньюс. Whatever is going on, we, gotta, we all know about it. <laughs> Таковы были новости Искан. Если что-то узнавали, то сразу все распространялось. This guy got married. This one had a baby. This one left his wife. Uh, whatever. We knew everything going on in Искан. Этот женился, этот развелся, у этого ребенок родился. Сразу все моментально распространялось. It hasn't changed anymore. <laughs> С тех пор это так и не поменялось. <laughs> so then Tamal Krishna Maharaj is there. И вот там был Тамал Кришна Махарадж. He said, you have jaundice. You can't cook for Prabhupada. You can't massage him. You can't serve him his lunch. It's very contagious. И тогда он говорит, так ты желтухой заболел. Теперь тебе готовить нельзя, массаж делать нельзя, раздавать просад нельзя. Ты тут очень заразный теперь. I didn't know anything. Whatever they tell me, I accept. И я ничего не понимал в этом, и поэтому я принимал все, что мне говорили. But I have to go check with my father. Но я должен был все сверить своим отцом. So I go right into Prabhupada's room. I offer obeisances and sit up. Я захожу в комнату Шила Прабхупады, приношу поклоны, присаживаюсь. Prabhupada's looking at me. He don't call you, then he's wondering why you here. <laughs> Шила Прабхупада меня не звал, и он так удивленно смотрит на меня. Что он здесь? Yes. Да. I said, I said, Prabhupada, I said, I have jaundice. Я сказал, Шила Прабхупада, у меня желтуха. And Tamal Krishna Maharaj says, I can't do any service to you while I have jaundice because it's very contagious. И Тамал Кришна Махарадж сказал, что это очень заразно, поэтому я теперь никакого служения для вас не могу делать. Prabhupada looked at me. Prabhupada посмотрел на меня. So what are the symptoms? symptoms? Какие симптомы у тебя болезни? I said, oh, 
Prabhupada knew the symptoms of everything. He was a chemist. Шила Прабхупада был фармацевтом, он знал признаки всех болезней. But again, he's enjoying playing with his children. Но он наслаждался, играя со своими детьми. What are the symptoms? He said. Какие у тебя симптомы? I said, oh, my eyes are yellow. У меня желт... глаза пожелтели. He said, in your urine comes brown. Моча стала коричневой. And get very weak. Я очень ослаб. Prabhupada looked at me. He said, "Perhaps I have jaundice." Что Папада посмотрел на меня, сказал, у меня похоже тоже желтуха. That's old age. You never feel good old age. Такова старость. В старости уже ничего не приносит радости. He said, "Are you able to do your service?" Но ты служение это делать можешь? Спросил он меня. I said, "Yes, Prabhupada." Сказал да, Прабхупада. He said, "Just do your service." Ну тогда продолжай свое. Тогда продолжай свое служение. Pure devotee cannot be affected by any material disease. Their body completely, 100% pure, dedicated to Krishna. Тело чистого преданного оно полностью трансцендентно, поскольку оно посвящено Кришне, поэтому его не может затронуть никакая материальная скверна. Two years went by. Прошло еще два года. And now we're in Juhu. Теперь мы опять были в Juhu. And Prabhupada's walking through the servants' quarters to use the bathroom. Ишла Прабхупада проходит через комнату слуг, чтобы воспользоваться уборной. And we're eating lunch. А мы в это время кушаем обед, прасадом. Me and Brahmananda, Sanskrit editor. Я Брамананда и редактор санскрита. And Brahmananda has jaundice. И в это время у Брамананды желтуха. When you have jaundice, you You eat just very simple boiled vegetables, steamed vegetables like that. И когда желтуха, единственное, что можно есть, это вареные овощи. And Brahmananda has his plate, and it's this high. И у Брамананды стоит поднос вот с такой высотой. Just vegetables, овощи. And Prabhupada walks through. He sees everything. Ишла Прабхупада проходит мимо, и он все видит. He looks at Brahmananda. He said, "Are you going to eat all of that?" И он смотрит на Брамананду и говорит, ты что, все это съешь? Yes, и тот говорит, да, Прабхупада. He said, okay. He said, take as much as you want, but you eat whatever you take. А, Шила Прабхупада говорит, ну тогда набирай сколько хочешь, но все должен съесть, все, что наберешь. So then after, back, after a few minutes I go into Prabhupada's room. Через несколько минут я иду в комнату Шила Прабхупада. I thought I'd explain Brahmananda's plate. I, I'd explain why Brahmananda had that plate filled with vegetables. Я попытался объяснить, почему Брамананда имел такую вот вот такой высоты тарелку с овощами. So I said, Prabhupada, Brahmananda has jaundice. Я говорю, что Прабхупада у Брамананды желтуха. Prabhupada looks at me. He said, Oh, what are the symptoms? Шила Прабхупада смотрит на меня и говорит, какие признаки? I have no memory from two years ago. I tell him the symptom. His urine is brown, his eyes are yellow, he's very weak. Я уже все забыл, что было два года назад. Я говорю, Шила Прабхупада, у него пожелтели глаза, моча коричневая. What did Prabhupada say? И что отвечает Шила Прабхупада? Perhaps I have joined this. Шила Прабхупада говорит, похоже, у меня тоже желтуха. Prabhupada was such a pleasure to be with. Такое удовольствие было находиться рядом с Шилой That was what kept us. Это поддерживало нас. Nothing else, just Prabhupada. Ничего другого, только Прабхупада. Everything. Во всем. Everything. He's still everything. Он остается всем для нас. I'll tell you one, one more. I had a story. Mine had already. Went away. Another funny story. Вспомнил одну смешную историю, но уже она вылетела. I'll do a substitute funny story. It's getting late. It's already 5:15. We have to end soon, huh? Скоро нам заканчивать, да? Should we should we stop here for a few questions? No. Can we, can we turn the fans on or Можно, something? Можно, наверное, включить вентиляторы, если кто-то знает, как это mm. делать. Oh, I remembered the story. Бхактивиданта Мэннер. Я вспомнил историю, это произошло в Бхактивиданта Мэннере. 
So one thing we enjoyed, Prabhupada's disciples, was when a life member would invite Prabhupada and his disciples for lunch. Иногда Шила Прабхупаду почетные члены приглашали вместе с учениками на обед. Because we knew what meant we're going to have a feast. И мы знали, что будет пир. So this one Indian man, he became Prabhupada's disciple after some time. He invited everyone, Prabhupada and his disciples, to his house for lunch prasadam. И вот один почетный член, который позже стал учеником Шила Прабхупады, он пригласил Шила Прабхупаду и всех его учеников на обед. So everyone heard about 20 devotees staying at the manor. We heard we're all going to go for lunch prasadam at his place. И вот около 20 пьяных было тогда в Менаре, все они поехали на просад. But then we heard something else. Но потом мы ушли, услышали что-то другое. They cook in oil. Oil. They cooked fried in oil, not ghee. Oh. They used oil. Они для приготовления используют не топленое масло, а просто растительное масло. When Prabhupada was here, we never used oil. <laughs> Когда Шила Прабхупада был здесь, мы никогда не использовали растительное масло. Only ghee. Только ghee. Prabhupada said, ghee for the inside of the body, oils for the outside of the body. Шила Прабхупада объяснял, что внутрь нужно принимать ghee, а растительное масло – это для того, чтобы на кожу намазывать. But the Indians, they cooked in oil. Но в Индии частенько готовят на растительном масле. Now everyone cooks in oil. А сейчас все готовят на растительном масле. So we go and Prabhupada, there's a picture in that book of that program. И есть в этой книге как раз фотография с этой программой. sitting at the head, just like this with a table, and there's two rows, all his disciples. И вот Шила Прабхупада вот так сидит за столиком, и ученики сидят в два ряда. With puris, halava, pakuris, chutney. Puri, halava, pakuri, chutney. So we all take prasadam. We go back to Prabhupada's, back to the manor. И вот мы все принимаем прасад, и потом возвращаемся в manor. And the bell rings. Звонит колокольчик. More fun with his disciples, Prabhupada. Шила Прабхупада решил еще повеселиться с учениками. So I come in, I offer obeisances. Я захожу, предлагаю поклоны. Prabhupada looks at me. Шила Прабхупада смотрит на меня. Everyone enjoyed Все насладились, говорит он, да, пиром. Yes, Prabhupada. Я говорю, да, Прабхупада. He said everything was okay. Все было хорошо, спрашивает он. We call fishing. Prabhupada's fishing. Шила Прабхупада ловит рыбу. Are waiting for me to get some intelligence? Хочет пробудить разум. Everything is all right? Все нормально, спрашивает он. And then I said, oh. I said, well, Prabhupada. I said, Prabhupada. I said, they cook in oil. Я сказал, Шила Прабхупада, говорят, они готовили все на растительном масле. I said, in Prajumna, I said, his stomach very upset. Я говорю, у Прадюмны очень сильно расстроился желудок. Because they cooked in oil. Ну, конечно же, они готовили на растительном масле. Prabhupada looks at me. He said, yes, he said, but Prajumna ate ten puris. <laughs> Шила Прабхупада говорит, да, они готовили на растительном масле, но Прадюмна-то съел десять пури. <laughs> We think Prabhupada just taking prasadam. He sees everything. All of you, what you're doing, Prabhupada knows. <laughs> Мы думали, он ест прасадом, а он в это время видел все, что мы делаем. <laughs> And then I said, yes, Prabhupada. I said, that may be true. I don't know. I didn't count. I said, but, I said, but I ate very little, Prabhupada, because I knew they cooked in oil. Prabhupada said, yes, that's true. You did eat very little. He said, but you did eat four puris. А ты съел четыре пури. 
He knew everything all the time. We couldn't trick Prabhupada. Он все знал, невозможно было обмануть Шила Прабхупада. He said, "Don't ever, don't try to trick your spiritual master." Он говорил, никогда не пытайтесь обмануть своего духовного учителя. You can't trick Krishna or Guru. You may think you're hiding things from so many, but they see everything. Невозможно обмануть Кришну. Вы думаете, вы все хорошо спрятали, но они все знают. Prabhupada said, "Krishna has an accountant." Шла Прабхупада говорил, что у Кришны есть свой бухгалтер. Now we call CFO, Chief Financial Officer. Сейчас это называется главный финансовый там. He said it. He has to count everything you do. He has in his little briefcase everything you do. И он должен подсчитывать все, что вы сделали. So we have to be very careful what we do, what we don't do. Поэтому мы должны быть очень внимательными, что мы делаем, чего мы не делаем. Okay. I think at least we should stop for a few questions. Давайте оставим время на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Because prasadam very important. No, this is. You all know this book. What is the difficulty? Первую книгу вы все знаете. В чем сложность? This is a very special book. It's a little book. Это маленькая книга, очень особая. It's called Relevance. Уместность, да? The story of a Mekala Devi. Это истории рассказанные Mekala yes. Devi, да? Her and I were we were married for eight years until she died. Мы были в браке с ней восемь лет, потом она оставила тело. She had cancer when we found out. Stage four cancer. У нее обнаружили рак уже на четвертой стадии. Before we knew it, actually, we were at a festival in Russia. И до того, как мы об этом узнали, был фестиваль в России. Actually, that's not true. It was Baltic Sea Festival. Нет, это был Балтийский фестиваль. 2008. Это был 2008 год. And one morning she woke up. Однажды утром она проснулась. And she said. I had a dream about Prabhupada. And he told me there's not much time left. Он сказал мне, что осталось мало времени. You should accept all invitations for preaching. Теперь вы должны принимать все приглашения на проповедь, которые вам будут поступать. That meant my invitations to travel around speaking about Prabhupada. Это были мои приглашения, меня звали рассказывать о Шри Прабхупаде. So that was 2008. Это был 2008 год. September. Сентябрь. And we're like, what does that mean? Подумали, что это значит? And we're thinking, well, maybe there's going to be a big, big crash. More economic be, crash. Может быть, будет какой-то большой экономический кризис. Or maybe there'll be a war. Или война. And then the Mekla said, or, or maybe something will happen to me. Или может быть что-то со мной сказала произойдет сказала Мекла. She was 55 years old. We didn't think. Ей было 55 лет. Мы думали, ну что тут может произойти? But we took it very seriously. Но мы восприняли это всерьез. About six months went by before she thought. She had a hip problem. И через шесть месяцев она почувствовала какую-то боль в бедре, да? And we're still traveling, preaching. She's taking intermittent people pulling on her leg, trying to what is it called? Um, a, a tendon or something out of place. Something out of place. И думали, yeah. что у нее вывих, и пытались ей вправить. No one ever even took an X-ray in England. В, в Англии никто не додумался сделать рентген. So it got worse and worse and worse. Становилось хуже, хуже и хуже. She could barely move. They're saying, "Don't, you shouldn't get out of bed. You're gonna, you're never gonna be able to walk." But they kept saying it was just some problem with her hip. И они говорили, что теперь тебе нельзя ходить, у тебя большие проблемы. И они думали, что это все-таки бедро. Anyway, it was just Christmas time, 2009. И было Рождество 2009 года. We rushed to the hospital. Мы поехали в госпиталь. Because nothing inside was working, right? Уже ничего внутри не работало. 
And of course we find out his stage four cancer. И обнаружилось, что последняя стадия рака. And they say, oh, you got to do chemotherapy or you're going to die. That's through your choices. И они сказали, что никаких других шансов нет, только химиотерапия, все. Wait, it's kind of a long story. To, to make it short, I'll say she did one chemotherapy, never wanted to do it again. И мы решили, один раз она сделает химиотерапию и больше не будет повторять. Because a side effect, she couldn't even recognize me. Потому что побочный эффект этой химиотерапии был такой, что она даже меня не узнавала. And a picture of Krishna, she said, it just melted right in front of her. И она говорила, что изображение Кришны прям тает у нее на глазах. So then she became very ill from the chemotherapy. И после этой химиотерапии ей стало совсем плохо. Her whole body became septic. Все ее тело. Что там стало? So it looked like she was ready to die. Было видно, что она вот-вот может She's умереть. She's lying in bed. All her hair is gone by now. Она уже лежала в постели, все волосы выпали. Я 24 часа в сутки был рядом с ней. Помогал ей сходить в туалетную комнату, омывал, она была в постели. У нее был сильный жар, 41 градус. У нее глаза были такие расширенные, но она была в полном экстазе. И чувствуя, что она вот-вот умрет, преданные приходили с ней пообщаться. И вот я сижу рядом с постелью, она лежит. And she closes her eyes. Она закрывает глаза. She starts laughing. Начинает смеяться. Then she opened her eyes. Открывает глаза. I said, "Why are you laughing?" Ты что смеешься? Я говорю. She said, "I just saw Prabhupada." Я видела Прабхупада. She said he was standing there, beautiful garland on. Он стоял с прекрасной гирляндой. She said he told me he loved me. И он сказал, что он меня любит. She said, "I always thought he was disgusted with me." Я всегда думал, что он с отвращением смотрит на меня. Sometimes we feel like that. Иногда мы можем так чувствовать. She said, "But he said he loves me." Но он сказал, что любит меня. So then, a few minutes go by, she closes her eyes again. И вот проходит несколько минут, она снова закрывает глаза. And she opens them up. Now I have pencil and paper. И, I have a pencil and paper. и я сразу же схватил uh, карандаш, бумагу, чтобы записывать. Она снова смеется. I'm like, what happened this time? Что, что в этот раз произошло? She said, oh, I just saw two boys. Я увидела двух ребят. She said, it looked like we were in Mayapur. Казал, мне показалось, что мы в Майапуре. She says, and they ran up to me. Они подбежали ко мне. And they were laughing. И они смеялись. And one of them said, "It's not your time yet." И они сказали, "Ну пока еще твое время не пришло." And they ran away. И убежали. <laughs> Then she closed her eyes again. Она снова закрывает глаза. And again she's laughing. Снова смеется. And she opened her eyes. Открывает глаза. I said, "What happened this time?" Я говорю, что в этот раз то случилось? She said, I, "She said I saw this blue boy." Я увидела этого темного. She said, "And he ran, ran up, big smile on his face." Он подбежал, у него была такая. She said it was very beautiful, very beautiful place. Это было такое прекрасное место. And he said the same thing. It's not your time yet. И он сказал, что еще твое время не пришло. And he ran away. И убежал. So a little later on, we had sent for a doctor. И немного позже мы вызвали доктора. So he took her temperature, померил температуру. And he said to her, he said it's not the cancer. He said this is because your body now is infected. You have infection all throughout your body. He said, but we can cure that. И доктор сказал, это все не рак, твое тело просто поражено инфекцией, и вот это можно вылечить. 
And um, she looked at him. She said, can you take care of me? Can you take care of me? Yes. Uh, she said to the doctor. To the doctor. She said to the doctor. И она смотрит на доктора и говорит: "Ты можешь обо мне позаботиться?" He knew what she meant. Она понимала, что он имеет в виду. He said, "I can't do that." Он сказал: "Нет, я этого не смогу." She was ready to die. Она была готова умереть. He said, "I can't do that." He said, "But we can cure this infection. We just have to take you to the hospital." Он сказал ей, мы можем вас исцелить от этой инфекции, но для этого нужно будет ехать в больницу. So then he left. Me and her sons were having discussion. She's ready to go. She said, I'm ready to go. Is it okay with you? She said, I said yes, whatever you want. I said, if it's time, it's time. Ready to go, to leave, to die, ready to leave this place. Мы совещались с ее сыновьями, и в конце концов ее спросили, она сказала, я уже готова оставить тело, если время уходить. But her sons didn't want her to go. Но ее сыновья не хотели, чтобы она уходила. So they called for an ambulance. Они позвали скорую помощь. She went unconscious. They took her to the hospital. They pumped her with so many strong antibiotics. Она потеряла сознание. Ее они вызвали скорую помощь, отвезли в больницу. Там ее напичкали антибиотиками. That was around midnight. Это было около полуночи. So eight o'clock in the morning. There's five, six of us around her in the bed in the hospital. И вот пять-шесть утра мы вокруг нее стоим несколько человек у ее постели в больнице. And she opened her eyes. Она открывает глаза. And the first word she said, "I have relevance." Она говорит, у меня есть от меня есть польза, да? She said, "I have relevance because Krishna loves me." Потому что Кришна любит меня. She'd been a devotee like us 40 years. We don't know Krishna. We hear all the time Krishna loves us. But do we believe it? Мы все с вами уже много лет практикуем сознание Кришны, и мы знаем, что Кришна он нас любит, но чувствуем ли мы это, что он нас любит? But she experienced Krishna's love. Но она испытала эту любовь к Кришне. Then she looked at us. She said, "If Krishna didn't love us, why would He give us all of these books?" Если бы Кришна не любил нас, зачем бы Он дал нам все эти книги? So many Prabhupada's books. Столько книг Шилы Прабхупады. She said, "I have relevance. Krishna loves me." Поэтому от меня есть польза. Кришна любит меня. And then she looked at all of us in the room. She says, "And you tell everybody, I had a fever, 42 degrees." И она смотрит на всех нас и говорит: "Скажи им, у меня температура 42 градуса." She said, "But I'm here." Но я здесь. She said, "I'm going to kill the cancer." Я смогу победить этот рак. People were chanting all over the world. Люди по всему миру воспевали святое имя, чтобы ее поддержать. So then finally we left the hospital. Потом мы выписались из больницы. Three more months, she went through nothing but suffering. Три месяца ничего другого не происходило, просто страдания тела. Night and day took care of her. She would be moaning about her pain, the cancer in her body. Она постоянно жаловалась на боль в теле, этот рак ее. She never complained about it. А, но она она ни разу не пожаловалась, несмотря на эти дикие боли. And during those three months. She took care of all the things she needed to do. She made amends with all the people she didn't like, didn't like her. И за эти месяцы она сама смогла помириться со всеми людьми, которых она как-то, может быть, у нее yeah. были трудности или наоборот, они чувствовали с ней трудности. Take these off. Снимите, Милан. She was able to connect with all her children, let them go, even they were adults. She was able to understand. I have to let them go. И она нашла общий язык со всеми своими взрослыми детьми. Она сказала, я должна их отпустить, пусть идут. You know how hard it is for a mother to let go of their children. Вы даже не представляете, вы наверное себе представляете, да, насколько сложно матери расстаться со своими детьми. I remember talking to my mother. I'm 60 years old at the time. 
Я помню, как я разговаривал со своей мамой, когда было ей 60 лет. She'd say, what are you doing? Она спрашивала, что ты делаешь? I'd say, well, I'm going to go to India now. Я собираюсь в Индию. Oh, you shouldn't do that. You get sick when you go to India. Нет, нет, в Индию не нужно ехать, ты там заболеешь. I was 60 years old. She's still telling me what to do. This is mother. Мне уже было 60 лет, а она мне все относилась ко мне как к ребенку. But in those three months, Krishna arranged everything so she could just leave this world, go back home. Back за эти три месяца Кришна все устроил таким образом, чтобы она все связи эти отпустила и вернулась домой к Богу. Anyway, finally she left. Radhanath Maharaj made it there. To, she was in a hospice outside London. Radhanath Maharaj так устроил, что она могла находиться в хосписе за пределами Лондона. I say that because it was impossible. It was when there was a big volcano in Iceland. All the planes were grounded for one week. There were no planes in the air. It was no, no jets, no airplanes in the air. Там было задымление, да? Извержение вулкана, да, было, и был этот сильный пепел, и не летали самолеты целую неделю. But somehow he made it there. Но так или иначе он добрался туда. From India. <laughs> Из Индии. He made it. Он добрался. <laughs> so right after she left, myself, her eldest son, he had a dream. И вот там был её старший сын, был я, и у него был сон. Right after she left. Сразу после того, как она ушла. He said in, in the dream his mother was in kirtan and she was jumping up and down like 10 feet in the air. She said now I can do anything I want. She said. Вас я увидел, как она во время киртана подпрыгивает на метры в высоту и говорит: "Всё, теперь я могу делать всё, что хочу". There were a lot of miracles that happened. I don't have time to discuss them all now. But they're, they're in that little book. Много чудес происходило в то время, они все в этой книге. We still have time for a question or two, or should we stop here? It's very late, I know. Еще, может быть, один-два вопроса. Yes. Спасибо. Включил. 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 Слышно? Спасибо, что ты Кирчи пробовал. Yes. Вы вчера на лекции сказали, что когда Шила Прабхупада ушел, вы потеряли энтузиазм. You, you have said that after Shri Prabhupada's departure, you lost your enthusiasm. <laughs> yeah, thousands of times I've lost my enthusiasm. <laughs> we keep getting it back. We have to go. Yes. Но он возвращается, мы должны продолжать. Yes, go on. Ну, вопрос в том, как вот возвращать энтузиазм. Oh, we can get back this enthusiasm. Krishna doesn't let you go. You know, Maharaj. Even you try to go, he drags you back. Krishna не отпускает просто так. Даже если вы уходите, он вас затаскивает обратно. Now he drags me back with this this woman here. Сейчас он меня затащил обратно с помощью вот этой Move me to Vrindavan, Prabhupada's home. Она примела меня во Вриндаван в дом Прабхупады. And the temple president he's engaged me in so much service. Enthusiasm, no enthusiasm, doesn't matter. Президент занял меня столькими видами служения. Есть энтузиазм, нет энтузиазма. We have no choice but to you serve Krishna or you serve Maya. У нас нету выбора, либо мы служим Кришне, либо служим Майе. More fun serving Krishna. Но гораздо веселее that's, служить Кришне. That's my Krishna. enthusiasm. Better to serve Prabhupada. Лучше служить Прабхупаде. And then you feel happy in that service. Тогда я чувствую себя счастливым в этом служении. We all know. We go. We all. We all go through these things. One has to keep. That's why it's a determination, not just enthusiasm, determination, because sometimes you're not going to be enthusiastic. Поэтому нужна, нужен не только энтузиазм, нужна решимость, потому что не всегда будет энтузиазм. Patience. Терпение. The three things are there, not three, one thing. Три вещи. Patience, determination, enthusiasm. Терпение, решимость и энтузиазм. Три вещи необходимы and вместе. The more you do service, Чем больше вы делаете служение, the more you understand Krishna is taking care of everything. Тем больше вы понимаете, Кришна обо всем позаботится. Prabhupada's making all arrangements. I see that. I know it. it's a fact. Шила Прабхупада все устраивает. Я знаю это. Это факт. I've seen him save me 
hundreds of times from myself. Сотни раз он мне это говорил. I see him take спасал меня. I see him take care of me, provide nice place to stay, prashad him when it's not. Nice. Everything it just happens somehow or other. Каким-то чудом все происходило. Он давал мне место, где жить, обеспечивал просадом. We came here. We had most wonderful place to stay in the Grahasta area. We don't even want to leave. It's so nice. Мы приехали сюда и сейчас живем в этом прекрасном месте в Грихаст, в этом на территории Грихаст и даже не хотим уезжать отсюда. When you come to the platform. Whatever Krishna gives, that's sufficient. Если вы приходите на этот уровень, все, что дает Кришна, этого достаточно. When you come to that platform, Krishna gives you so much. Если вы приходите на этот уровень, Кришна будет давать вам очень много. And when you see it, and the more you see it, then the more your faith becomes real. Чем больше вы это видите, тем больше для вас это становится реальностью. It's not blind faith. Это не слепая вера. It's, it's realization. Да, реализация. So I see it. Я это вижу. Every day. Каждый день. Just like yesterday, I wanted to give class here so much, and как, it just happened. Как вчера я хотел дать эту лекцию, это произошло. Очень сильно хотел. And then I said, I want to do tomorrow too. These devotees here, you're so wonderful. I want to be here with you. И я подумал, захотел, вот давайте прям так замечательно с вами завтра встретимся. И Кришна послал переводчик. It's going to take some time. We have different things to do. I have this to distribute. Нас еще we have very вещи, special. которые мы сделаем, это вот очень особенная вещь. These are Prabhupada slippers. Это тапочки Шила Прабхупады. I gave away many, many, many items, but somehow or other I had these slippers that he wore on хотя, an airplane in хотя, 1975. His lotus feet were in these slippers. <laughs> хотя я все раздавал, все, что мне давал Шила Прабхупада, но так или иначе вот это осталось, это тапочки, которые Шила Прабхупада... So I don't know how we're going to do it. Well, I'll be doing other things, but we need one devotee man and one lady to do this. Нам нужен Put будет один Прабху и одна Мададжа, которые будут всех благословлять, а мы будем другие вещи делать. She's going to yes, my... My wife will arrange all of this. She's a very good manager. Она хороший менеджер, сейчас все устроит. I have a question. Okay, so here I'll give you these. Это вы. So then I pass out these. А я буду раздавать сладости и предлагать книги. And if you want, если хотите, both of these books, um, 500 rupees. Take both of these books. This book is really, really special. 500 rupees за за две книги. Every Krahasta will love this book. And even others will love it too, книгу. because it, it shows you how замечательная книга для грехаст. What we're all working so hard to accomplish, it can happen, and it does happen. Krishna makes arrangements. Мы тяжело трудимся, чтобы достичь своей цели, и Кришна все устроит. Здесь and это описано. In fact, one of the miracles in this book is Prabhupada appeared and said, "You should write a book about a Mekala, so the devotees understand this process works." И одна из чуд... одно из чудес, которое произошло, Шила Прабхупада пришел во сне и сказал, ты должен написать книгу о Мекале, чтобы преданные э, поняли, что процесс работает. Окей. Шила Прабхупада Ки. Да. Что так Амбришмараж Ки. Аре Кришна. I can do that maybe tomorrow at a particular time, but there's going to be others. It's going to take a long time. I can do real quick. Okay, we'll try. Yes, 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 yes. I just put my my name in there. 